你在府上放了茉莉花水，自己我娘神情错乱。你让海棠松用彩珠，请了太平山的道士，当众侮辱我娘。你为什么要这么做？那个道士，我已经杀了。是不是觉得我不会杀了你呀、啊？既然大公子已经认定了是我，又何须多言？你跟我有什么仇怨，大可冲我来啊！为什么要折磨我？他受尽了委屈，才走到今天，你知道吗？痛啊！保护不了最爱的人，痛啊！对我动心了。现在，夫人因为癔症被赶出府，他的儿子还想着儿女情长呢。
，这样就不会散了。这结是如何打的？我怎么都不会？这是我自己独创的结。难道我们小时候见过？你是谁？我为什么想不起来那个姐姐的脸？我也想不起来他是谁，但是我敢肯定，半梦就是我儿时碰见的那个姐姐。那他来府上的目的究竟是什么？我还没放荷花灯呢，愿望就实现了。我刚在心中想着你，你就出现了。你说，这算不算是天赐的缘分？怪不得，京城的名门闺秀一提起萧二公子就心花怒放。你果然有张会哄人的嘴。我正在许一个很认真的愿望。你总不问我许的什么愿啊？快问。你许的什么愿啊？愿你能收下我的礼物，给你买个簪子，戴上它，我就不会把你弄丢了。为何要送我簪子？这是我阿娘。临终前送给我的，让我送给真心喜欢的女子。烫针了，谢你的。京城谁不知道，我看到漂亮姐姐就会送礼物。我的好姐姐。就不要驳了我的面子吗？哥哥是我在这个世界上最依赖的人，从小到大，每当我遇到伤心时，他都会陪在我身边。此刻，他一定知道我心里有多痛。我算是射箭了，我不想练了，我不想练了。弟弟，恨没有用，只会让人乱了心，慌了神。
我知道，你恨我，也恨我阿娘。有什么你冲我？恨没有用，只会乱了心，慌了神。长辈们的矛盾不应该由我们来承受，哥，你永远是我哥。比一把，比一把哥，告诉你一个秘密。我发现，我真的喜欢上班梦了。是从什么时候开始，很多事情都脱离了我的掌控？哎，公子您慢点。哎，我没事。你说最近京城发生的这都什么事啊？这是你还不知道？那京城都传遍了，萧将军的夫人被休了，被送去太平山了。听说是这夫人中了邪术，说出了当年杀害魏夫人的真相。啊？难道说原来的将军夫人是被现任将军夫人杀害的？嗯，那还能有假？那这萧大公子就不是嫡出了，咱们以后还是远离这个萧大公子吧。这些变化是从那个女人出现开始的吗？他怎么在这里？